Hello my dear students are you having a clear cut concept about density and relative density if you have any doubt regarding these two topics then watch this video till the end and tumhara doubt puri tarah se clear ho jayega so let us start with the topic density first so the basic definition of density of any substance is mass per unit volume of the substance यानी डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस मतलब हर एक यूनिट वॉल्यूम में हर एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस में कितना मास ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट है मास को कैसे डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन द बॉडी इज डिफाइंड एज मास कितना मैटर है किसी बॉडी में कोई भी बॉडी हम मान लेते हैं सपोज बुक अ बुक इज अ बॉडी नाउ इट इज मेड अप ऑफ मैटर वो मैटर का बना हुआ है इट इज सॉलिड स्टेट मैटर तो उसमें कितना मैटर है वो बुक में सो दैट इज द मास ऑफ द बॉडी एक पत्थर उसमें भी वो भी मैटर है तो उसमें कितना मैटर है द मेजर ऑफ दैट मैटर इज एक्चुअली द मास ऑफ द सब्सटेंस तो मास क्लियर हो गया क्या है वी ऑलरेडी न्यू वॉट इज मास एंड वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी ऑब्जेक्ट बाई एनी बॉडी कितना जगह वो ऑक्यूपाई करता है कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी सब्सटेंस उसको वॉल्यूम बोलते हैं तो डेंसिटी का क्या डेफिनेशन हो गया मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है सब्सटेंस का उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इसका एस आई यूनिट क्या होगा वेरी सिंपल डेंसिटी का एस आई यूनिट मास का यूनिट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का यूनिट तो मास का यूनिट क्या होता है के होता है ना मास का एस आई यूनिट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का एस यूनिट क्या होता है जल्दी बोलो मीटर क्यूब तो हमारा डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा के जी पर के जी पर मीटर क्यूब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के जी मीटर टू द पावर माइनस थ्री सो एनी वे वी राइट बोथ आर करेक्ट बोथ आर एक्सेप्टेबल ठीक है तो ये डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी इसको समझने का कोशिश करते हैं सबसे पहली बात डेंसिटी इज नॉट सेम एज रिलेटिव डेंसिटी it is something different now let us understand the relative density of a substance is defined as the ratio of the density of the substance to the density of water yani relative density kisi bhi substance ko kaise define karenge ye wala mathematical formula dekho density of the substance divided by density of water yani hum us kisi bhi substance ka density ko pani ka density se compare karenge aur is ratio ko bola jata hai relative density of the substance अगर मुझे गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है सोना का गोल्ड का तो क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में रहेगा डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर अब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे एंड वी विल गेट दिस रिलेटिव डेंसिटी अब तुम बताओ ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका यूनिट क्या होगा ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज ऊपर में भी डेंसिटी है नीचे में भी डेंसिटी है दोनों डेंसिटीज का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा and we will be left only with a number that means density that means relative density is just a number it has no unit it is a ratio is it clear to all of you so again let us look at the formula once and memorize it relative density of any substance is equal to the density of that substance divided by the density of water pani ko standard liya gaya hai yahan pe aur pani ke density ke sath kisi bhi substance ka density ko compare kiya gaya hai and that ratio is known as relative density now this is the basic equation basic definition of relative density but do you know that relative density can be expressed in terms of mass of a substance also yahan pe to humne relative density of a substance ko density of the substance ke terms mein express kiya lekin hum mass ke terms mein bhi express kar sakte hain aur isko express karna bahut hi aasan hai zara sa dekho main explain kar raha hu tumhe samajh mein aa jayega okay now look at the numerator over here what is in the numerator density of the substance so density of a substance ko hum kaise define karte hain density is equals to abhi abhi humne just padha density is equals to mass of substance divided by volume of substance abhi humne just padha tha okay here density of the substance is mass of substance divided by volume of substance to yahan pe jo numerator hai yahan hum likh sakte hain mass of substance mass of substance ko maan lo main कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं ठीक है दिस इज द मास ऑफ सब्सटेंस तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट कर रहा हूं दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस नाउ डिवाइडेड बाय क्या है डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर 
का भी को भी हम एक्सप्रेस करेंगे इसी फॉर्मूला में डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर तो मास ऑफ वाटर को मान लो मैंने ले लिया स्मॉल एम ठीक है दिस इज स्मॉल एम इज द मास ऑफ वाटर एंड डिवाइडेड बाय द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज वी हैव वी हैव टू कीप द वॉल्यूम सेम ओवर हियर सो यहां पे भी मैं द सेम सिंबल वी यूज कर रहा हूं जो वॉल्यूम हम सब्सटेंस का हमने ले हम लिया हमने लिया वही वॉल्यूम हमने वाटर का भी लिया इसीलिए हमने एक ही सिंबल यूज किया स्मॉल वी लेकिन मास में भी डिफरेंट द मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सेम वॉल्यूम मे बी डिफरेंट दैन द मास ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम इसीलिए मास के लिए हमने डिफरेंट सिंबल्स यूज किए हमने सब्सटेंस का मास के लिए कैपिटल एम और वाटर का मास के लिए हमने स्मॉल एम यूज किया नाउ वॉट विल हैपन इफ वी जस्ट रीअरेंज दीज दीज वेरिएबल्स इट वी विल गेट समथिंग लाइक दिस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई वी इन टू v divided by small m these v we will, will get cancel and we will be left with capital m by small m now just look at the formula yes we have got relative density is equal to mass of the substance divided by mass of water of equal volume theek hai to humne abhi kya kiya humne relative density ka formula ko mass ke terms mein express kar diya aur isi ko chalo statement mein humne kaise likha इस तरह से लिख सकते हैं दिस इज द थिंग विच वी हैव जस्ट डिराइव रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस जिसको हम कैपिटल एम लिए थे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर तो उसी वॉल्यूम का वाटर का मास इन दोनों का रेशियो विल आल्सो गिव मी रिलेटिव डेंसिटी यानी रिलेटिव डेंसिटी का हमने दो दो तरह का फॉर्मूलाज पढ़ा एक हमने पढ़ा डेंसिटी के टर्म्स में एक हमने पढ़ा मास के टर्म्स में चलो इस फॉर्मूला पर बेस एक न्यूमेरिकल भी आज इसी वीडियो में करेंगे तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट सो अगेन लेट एस रीड वॉट इज रिटर्न द रिलेटिव डेंसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉटर दिस इज जस्ट द वन विच वी हैव डिराइव जस्ट ना ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ दिस न्यूमेरिकल विल मेक योर कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर द मास ऑफ एन एम टी डेंसिटी बॉटल इज थर्टी ग्राम एक खाली डेंसिटी बॉटल लिया गया उसका मास कितना दिया हुआ है थर्टी ग्राम वॉट इज अ डेंसिटी बॉटल लेट्स अंडरस्टैंड वेरी सिंपल दिस बॉटल हियर इन फ्रंट ऑफ यू इज अ डेंसिटी बॉटल ओके इट इज अ नॉर्मल ग्लास बॉटल कांच का बॉटल होता है इट कैन होल्ड अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन साइड इट एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये पचास एम एल का डेंसिटी बॉटल है तो इसमें फिफ्टी एम एल का ही लिक्विड जा सकता है और यहां पर ऊपर में एक ग्लास टॉपर है जिसके इन द सेंटर यू विल फाइंड अ नैरो होल ओके नाउ थ्रू दिस नैरो होल द एक्स्ट्रा वॉटर गोज आउट इफ आई फिल टू द रिम ऑफ दिस बॉटल एंड आई पुट दिस ग्लास टॉपर देन द एक्स्ट्रा वॉटर फ्लोज आउट एंड द वॉटर विच इज एग्जैक्टली इन साइड दिस बॉटल इज ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी बॉटल यानी अगर मैं ज्यादा पानी भी भर रहा हूं यहां पर सबसे पहले तो मुझे इसको एकदम ऊपर तक भरना है उसके उसके बाद मुझे ग्लास टॉपर बंद कर देना है और जो एक्सेस वाटर होगा वो इस होल से निकल जाएगा उसके बाद जो इसमें भरा हुआ रहेगा लिक्विड उसका वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली द सेम वॉल्यूम जो लिखा हुआ रहता है हमारा डेंसिटी बॉटल में यानी अगर ये 50 एम का डेंसिटी बॉटल है तो मैं इसमें कंप्लीटली फिल करके 50 एम का पानी रख सकता हूं दिस इज जस्ट वॉट इज अ डेंसिटी बॉटल वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ लेट इज मूव द क्वेश्चन तो मास ऑफ दिस डेंसिटी बॉटल इज एम डेंसिटी बॉटल इज थर्टी ग्राम यानी खाली डेंसिटी बॉटल का मास दिया हुआ है थर्टी ग्राम ठीक है तो यहां मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट मास ऑफ एम टी डेंसिटी बॉटल को मैं डी बी लिख रहा हूं तुम लोग फुल लिखना मास ऑफ एम टी डेंसिटी बॉटल इज 30 ग्राम ओके नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इट इज 75 ग्राम व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर जब मैंने उसको कंप्लीटली फिल्ड पानी से कंप्लीटली भर दिया है तब फिर मैंने उसका मास लिया तो 75 ग्राम आ रहा है यानी मास ऑफ वाटर सिर्फ मास ऑफ वाटर कितना होगा ऑब्वियसली 75 फाइव माइनस थर्टी ग्राम करेंगे तो मुझे सिर्फ पानी का मास आ जाएगा विच इज 45 ग्राम ठीक है तो दिस इज वेरी क्लियर कि खाली डेंसिटी बॉटल का 30 ग्राम मास है और पानी के साथ 
जब उसको मैंने पानी से कंप्लीटली भर दिया तब मैंने मास लिया तो 75 ग्राम और सिर्फ पानी का मास चाहिए तो 75 फाइव माइनस थर्टी कर दिया 45 ग्राम यहाँ आ गया यहाँ तक क्लियर है उसके बाद क्या लिखा हुआ है एंड द मास इज 65 फाइव ग्राम वेन फिल्ड विथ लिक्विड अब मैंने उसे किसी लिक्विड से भर दिया है कोई भी लिक्विड हो सकता है अदर देन वॉटर जब मैंने उसको लिक्विड से भर दिया एंड देन देन द मास इज 65 ग्राम तो यहाँ पे भी मुझे थर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मास ऑफ दैट लिक्विड जिस लिक्विड से मैंने फिर बाद में भरा कंप्लीटली भरा तो मास ऑफ दैट लिक्विड विल बी हाउ मच 75 फाइव माइनस सिक्सटी ग्राम ओके सॉरी नॉट 75 फाइव माइनस सिक्सटी ग्राम दैट विल बी 65 फाइव माइनस सिक्सटी माइनस थर्टी ग्राम ओके तो so, 30 ग्राम खाली बॉटल का मास था और लिक्विड के साथ 65 ग्राम दैट विल गिव मी 35 ग्राम ऑफ लिक्विड सो यहाँ तीन इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गए हैं मास ऑफ एम्प्टी बॉटल मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ लिक्विड मुझे निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल वेरी वेरी इजी क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल निकालना है तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं ठीक है ये डायग्राम वॉल्यूम सो मुझे वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल निकालना है सो आई एम राइटिंग वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल सी हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल ना वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन कंप्लीटली फिल्ड क्योंकि मैंने पानी से कंप्लीटली इस डेंसिटी बॉटल को भर दिया था तो पानी का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम डेंसिटी बॉटल का भी होगा वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इज इट एक ग्लास है सपोज तुम्हारे पास इस ग्लास का वॉल्यूम कितना होगा अगर तुम इसमें पानी कंप्लीटली भर देते हो तो पानी का जितना वॉल्यूम होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास आल्सो। तो उसी तरह से हमने यहाँ लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जब मैंने कंप्लीटली फिल किया तो जितना वॉल्यूम वाटर का है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल तो मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल निकालना है मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लूंगा एंड दैट विल बी द सेम वैल्यू तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना बहुत ईजी है क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम इज मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर ठीक है दिस फॉर्मूला वी हैव जस्ट स्टडीड डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड देयरफॉर हम अगर वॉल्यूम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी तो हमने वही फॉर्मूला यूज कर लिया ना मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये राधर हमने निकाला अभी मास ऑफ वाटर कितना फोर्टी ग्राम तो फोर्टी ग्राम और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एक यूनिवर्सल वैल्यू होता है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये रख, याद रखना होगा तुम्हें ठीक है तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल हमने निकाल लिया 45 सेंटीमीटर क्यूब चलो पहला आंसर हमारा निकल गया ठीक है चलो बनाते जाओ साथ साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल निकल गया 45 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अभी हमें नेक्स्ट क्या निकालना है पार्ट बी क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है तो चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड मुझे निकालना है नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना भी अब बहुत इजी हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अभी हमने जस्ट पढ़ा था डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम तो मास ऑफ लिक्विड अभी अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला यहाँ पे कितना है थर्टी ग्राम मास ऑफ लिक्विड ठीक है थर्टी ग्राम और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी एग्जैक्टली वही वॉल्यूम होगा जो वाटर का वॉल्यूम था जो डेंसिटी बॉटल का वॉल्यूम था क्योंकि हमने लिक्विड को भी एग्जैक्टली कंप्लीटली फिल किया था उस बॉटल में तो हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी कितना आएगा 45 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है और मास हमारा यहाँ पे 35 ग्राम था सो अपॉन सॉल्विंग दिस वी विल गेट जीरो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थर्टी फाइव बाई कितना होता है जीरो 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो सेकेंड पार्ट भी तुम्हारा क्लियर है पार्ट बी भी, भी क्लियर है बन गया नो डाउट ना मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच सेज वॉट वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो रिलेटिव डेंसिटी निकालना है यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जस्ट हमने पढ़ा था मास के टर्म में जो फॉर्मूला हमने यूज किया था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यहाँ पे वो सब्सटेंस क्या है लिक्विड इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड ऑफ अ पर्टिकुलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था तो वॉल्यूम तो हमारा सेम है क्योंकि हमने दोनों केस में लिक्विड को भी पानी को भी 
कंप्लीटली फिल कर दिया था डेंसिटी बॉटल में एंड द वॉल्यूम इज फिक्स दैट इज 45 सेंटीमीटर क्यूब तो यहां पे हमें वॉल्यूम का टेंशन नहीं लेना है वॉल्यूम इज कंप्लीटली इक्वल इन बोथ केसेस तो मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर करेंगे तो हमारा आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड कितना हुआ था हमारा 35 ग्राम हमने निकाला था ना पहला पहला यहां पे ओके मास ऑफ लिक्विड एंड मास ऑफ वाटर हमने कितना निकाला था 45 ग्राम तो हम यहां पे 45 ग्राम पुट कर देंगे अब नाउ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद 35 बाय 45 व्हिच इज इक्वल टू 0.77 एंड इट विल बी यूनिटलेस बिकॉज़ देयर इज नो यूनिट बिकॉज़ यू हैव कैंसिल द यूनिट्स एंड इट इज अ रेशियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट अ नंबर सो हियर वी गो एंड आवर न्यूमेरिकल इज सॉल्व्ड एंड आई होप कि तुम्हारा जो कांसेप्ट है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का अब ये कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो